。顾总，我是方舟的何明博，你有任何的需求可以随时告诉我。谢谢，顾总，您这边请。江许是怎么认识顾许的？顾许为什么会带他来？我也不知道。魏总，这位是 IT 时代的胡总编。你好，你好，你好。胡总编约了好几次，想要专访您，今天总算是成型了。那这样，您二位先聊。哟，顾总，哎，顾总，好久不见，还记得我吗？一鸣，顾总，三好好见。谢谢谢谢。哇，顾总你好，我呀是威力公司的，希望以后能够合作。我是 IT 的胡总编，待会儿啊，我还得采访您一下呢。好的好的，没问题。今天这个酒会，表面上是为了庆祝磐石和方舟达成了合作。但更是魏总即将荣升 VP 的庆祝会，这个顾许倒好啊，硬生生的把主角搞成了陪衬。这了，佳怡，江喜今天这条裙子怎么跟你这条这么像啊？我记得你那会儿试穿的时候，那个公关说这个是高定，国内就这一条。那他从哪儿搞来这么一件啊？鬼知道是什么关系呢？找了件高定套在身上，就真把自己当正宫娘娘了。摆什么位置，哪里是一件衣服说了算的，真是有趣。你不会以为我在说你吧？我说的江喜。恭喜啊，魏总！虽然早就知道公司 VP 的位置，非魏总莫属。不过今天一早正式任命下来了，心里还是想着要正式的跟魏总道一声恭喜啊。陈志，啊，你们技术部。以后得多多支持我们产品部啊！惭愧啊，这次要不是我们技术部掉了链子，公司也不用花大价钱跟磐石买技术。还是魏总厉害，不仅谈成了合作，现在又荣升 VP， 真是双喜临门啊！我看今天几乎所有行业媒体的头版头条，都是方舟和磐石合作的新闻。哦，对了，这是我们技术部新的文案。魏总晚上有没有空啊？要不我们坐下来聊？没空。那个，给你点你最爱的拿铁，然后今天我请客。啊，谢谢啊。江西。关于 O P One 的需求调研什么时候能有个结论？哦，我我还有两周，两周就可以给到你。啊，不，不是这意思。我的意思是，我那个项目弄得差不多了，现在也挺闲的，跟磐石的合作毕竟是咱们方舟的大项目，需要足够的人力支撑。咱们部门的其他小伙伴呢，也都想给你搭把手。你看，如果需要我们做什么，你随时跟我们说。以后有什么小霸王的，尽管找我们就行。对啊，对啊，我们可以帮你。我这个人吧，脾气不太好，但我对事不对人，千万别往心里去啊。嗯，忙吧。中午吃点什么？怎么迟到了？啊，今天有点事儿，路上塞车。哎，对，把这个也签了。这个要签吗？当然了，迟到了肯定是要签的呀。哦，谢谢啊。好了啊。怎么来这么晚？我有事儿。亚凡那边找你啊。进来。魏总，您找我？坐。坐就不必了，我外面还有一堆事儿呢。没想到你跟顾许还挺熟的。我们只是普通朋友。江喜，我就欣赏你这一点，脑子清爽，凡事都拎得清楚。顾许是什么人？以他的阅历和地位，不可能跟你来真的，无非就看上了你的美貌，逢场作戏而已。你可千万不要做什么豪门太太梦，太不切实际了。
我有个提议给你，趁热打铁，捞点实际的。李总，不知道你有什么好的建议？我现在手头上有两个项目磕不下来，你正好利用这层关系，让他用人情推进一下。我就是一个打工的，说到底。我还是为公司好的，合作成功了，业绩算你的，我会用 VP 的权利，火速的提升你一个高级经理，这样我们两个人又能像以前一样并肩作战。那不知道，我动用了这层关系，帮顾许做做事情。身为磐石的 CEO 顾总，会给我什么样的惊喜呢？一定比你这个未聘能给的多多了吧？像这种画大饼、恶心事儿，顾许一样都不会。毕竟，他靠的是实力说话，跟你不一样。你有没有搞清楚？你现在在谁的手底下做事？我凭本事吃饭，在谁手底下做事情都一样。倒是你，不管你现在是不是升了未聘，我希望你以后跟我说话的时候都想想清楚，因为毕竟现在整个方舟都在传，能搞定磐石项目的人是我。姐，今天的新闻我看了啊，你穿着这件礼服简直跟电影明星一模一样。芬姐的这件二手高定礼服没给你丢脸吧？这件衣服相当给力。哎，你来了，来喝咖啡。哎呀，还有咖啡喝。你们先聊着，我把衣服挂起来啊。芬姐，谢谢了。哎，怎么样？第一次上头版头条，感觉如何？你快别笑了，我跟你说个正事儿啊。嗯，魏明今天正式升任 VP 了，以后他在这个圈子，可算是有头有脸的人物了。那恭喜他了。你别不当回事儿，他越往上爬，手里的资源就越多。你到时候想顺顺当当的跟他离婚，就没那么容易了。跟他做了这么多年，我连他有多少钱也是刚刚才知道。你呀，肯定是姿态清高，你觉得提前特别俗气。要不是因为要分家，我估计你连他这辈子有多少钱你都不知道的。他现在是 VP， 加上提成、奖金，还有那些客户给他的回扣，他的年收入是相当的可观。这是我们的婚内财产，是我这些年牺牲自己的事业换来的，这也是我们协商一致、精细分工带来的共同成果。他赚的钱，每一分都有我的一半。反正呢，我还是那句话，该是你的，一分一毫咱们都不能让。咪咪啊，这个 VP 到底是多大的领导啊？ VP 就相当于副厂长。哦，那你就是二把手。哎，对，哦，理解对。对应这个级别啊，年薪会上升一个档次。对，主要是奖金会多一点。妹妹啊，你这次呢是真的让我们魏家扬眉吐气。那些隔壁邻居啊，不要太羡慕我。哎呦，这几天他们看我这个眼神像兔子一样通红通红的。那最有意思的是啊，我有个多年不见的老同学啊，他要给你介绍对象。我看了看照片啊，那个小姑娘才二十出头，那个脸啊，嫩的像那个新鲜的水蜜桃。啊，你是不是喝多了？你呀呀，你这有什么呀？人家又不知道你结婚了。果果，吃饱了吗？吃饱啦。吃饱了，回房间玩去吧。嗯。慢一点啊。林叔啊，我说那个，果果现在也大了，你俩是不是可以考虑生个二胎？哎，对对对，你是不是要满足一下我们抱孙子的愿望啊？那怎么回事啊？魏明生了个 VP， 
这又是水蜜桃，又是二胎的。你们两个人开玩笑，注意点分寸，好不好？哎，我听说你们公司有一个风评挺差的总监，刚升职就跟老婆离婚了，找了一个年轻漂亮的，也是生了一个大胖小子，后来被人辞了。哎，林叔啊，我明明是干不了这种事的。我们魏家的人那是要脸面、有教养的。我也是开玩笑的。哎哎，呃，林双，我听明明说，你也出去上班了。嗯，哎，林双，我跟你说啊，现在外边那些皮包公司就雇佣什么实习生啊、临时工啊，你的实习期一满，他立马叫你滚蛋。妈，你多虑了，我在磐石上班。磐石好公司啊，我们公司最近跟磐石还有合作，我出点工作上的事，你先吃着。你们两个人说话注意点啊！今天忙了一整天，都没有时间恭喜你升职。这一路走来，我遇到很多事，好的，坏的。现在回过头想想，不过都成了一笑而过的故事。也遇到很多人，有睚眦必报的心机，也有雪中送炭的恩情。但其实我最感激的，就是遇见你。张海，哦，回来了。干嘛呢？嗯嗯，哎哎。有没有发现穿上这双新鞋，你的弟弟都变帅了不少呢？我怎么看都像江家那个不争气的傻大儿。咦，那都是过去式了，好不好？你得用发展的眼光看人。我这双鞋可四千多买的呢，限量款。多少钱？四千。你这双鞋要四千？嗯，不是你什么脚啊你啊？刚挣几天钱呀、啊、你啊？钱还没穿热乎呢，你就把钱拿去打水漂？哎呀。某些人呢，总是觉得他的弟弟那么的自私。我之前跟你说过，我挣了钱呢，必然是有你的份的。看着，真行，江海你。噔噔，在这种美好的夜色下，漂亮的姐姐是不是还缺一个？这个。江海，你是不是有毛病啊？你干嘛呀？一天到晚弄这些花里胡哨的。真钻呐！真钻。嗯。你告诉我这到底什么呀？现在还是一条小手链，小意思。等以后我挣的钱越来越多了，给你买表、买包、买房、买车，行不行？就买那一栋 CBD。小海，我告诉你，这就是钱的问题。咱们有钱也不能乱花。我知道这个手链是你对姐姐的心意。妈，但但妈，哎，咋啦？哎呦，你给妈妈买的新衣服，妈妈都收到了。你看一看，看看妈妈穿的漂亮不漂亮？我看看，你看看。好看，好看，好看，显得肤色特别好。还是我儿子好啊，给我买了那么新的衣服，还一下子寄了两万块钱。给妈妈修房子，妈妈真的是没有白生你呀。你给你姐姐买什么东西了没有？买了，给她买了一根手链，特别好看，她也特别喜欢，一直拿着呢。哎呦，我们小海就是懂事会做人。你姐姐呀，最近肯定忙得很，你没事就不要打扰她了，晓得不？小兰，电话就不多说了，马上就要见面了。哦，我挂了，拜拜啊！我帮你吧，嗯，不用，是，快，真不用，我自己可以。你去磐石工作，你们也没跟我说一声，你也没问我呀。哎，你还记不记得那个时候咱俩在方舟？我说有朝一日我要当 VP。记得，你的梦想我不是帮你实现了吗？在磐石工作遇到困难了，告诉我。不用，工作上的事儿还是靠自己，心里比较踏实。你别把工作想那么简单。你在家里待久了，去工作主要是换个心情。怎么了？你不会是担心
，有朝一日被我反超了吧？五万，你这才刚上了两个月的班，你一普通的销售，你怎么能赚这么多钱呢？普通人肯定挣不了这么多呀、啊。但你弟弟，我是普通人吗？我是普通人吗？我两个月月月拿销冠，我现在是我们公司提成最多的人。现在是五万，不多，以后十万、二十万、三十万。那你跟我说说，你一个月租多少套房出去？提成是多少呀？不是，我。但我有的时候我就觉得你这个人让我很难懂啊！你说我之前窝在家里，我没工作的时候，你骂骂我，我觉得没有问题。我现在我出息了，我挣钱了，我给你买东西了，你还怀疑我呢？在你眼里，我是不是就应该一直窝在家里啊？是个窝囊废啊？不是那个意思。那你什么意思？啊？我是关心你。我不需要你关心，好吧？我告诉你，我自己的事情我自己管，你也管好你自己。出了什么事儿，我自己担着啊！别管东管西，管管管管管。考虑到上个季度的实际情况比本季度开始的预期存在落差，本季度的数字规划做了一些调整，更加合理化。我们在线索挖掘、商机储备、得单转化几个环节都做了细致的规划调整。嗯，好，我详细看一下。那，修复版的天堂电影院，正好电影节又特别上映。总共只有两场，我定了闹钟，好不容易才抢到的。我记得你在普林斯顿求学时排了大半天的队都没抢到票呢。那天也印象特别深刻，我还记得是个下雨天。其实我已经算好了这个剩余票数还有排队的人数，应该刚好买到票。结果突然来了两个特别没素质的老外，非要插队，我就跟他们打起来。后来警察都来了。这次一起去呗。正好缅怀一下逝去的青葱岁月。哎呀，周末看电影的福气我就没有了，我还得加班加点的工作啊，要给房卓他们交货呢。哎，要不然这样吧，你把票留下吧。我突然想起来，我们邻居那两口子人特别好，经常接济我，给我送好吃的，我就把这票送给他们吧，也算是聊表谢意了。不好意思。此票千金难求，既然你不想去，那我就邀请别人，也轮不到你拿去做什么顺水人情。至于吗？不就两张电影票吗？小气。上大学的时候，脑子就那么清晰吗？他呀，你说顾雪，高智商的代价难道就是低情商吗？他不是低情商，他是那种活生生的把自己活成我们极客专业的传奇，武侠小说里面那种与世隔绝的世外高人，你知道吧？我记得有一次，我们大家集体去外地参加一个比赛，让辅导员呢。安排顾雪跟我一个车，想着他能帮我提提行李什么的。然后那站台的那个电梯还坏了，我是真的是扛不上去了。然后这时候，我们顾大仙姗姗来迟，我想他怎么着也能帮我一把吧。嗯。结果他说出了一句我至今难忘的话，什么？他说：“不用力啊。”哎，这个我深有体会。有次邀请他来过生日。他提醒我不要买蛋糕，他会准备。结果生日当天他人来了，跟我吐槽老外的生日蛋糕太难吃，于是给我带了三个肉夹馍。我二十四岁的生日蜡烛是插在肉夹馍上的，你说这真的太符合他人生了。他真是一点都没有开过窍吗？不知
是说在感情方面啊？嗯，没有。其实有的时候啊，我都有点怀疑，他是不是对女生不感兴趣？我是你老板，对不起，下班了。三倍酬金，再叫额外打赏。上车。这两天我收到了 N 条信息。都是问我什么时候多了个漂亮女朋友的，看你出了馊主意，害得我平白无故遭人非议。哎呀，没事儿，你恋爱绝缘体，不怕的。其实我女儿缘挺好的，事业有成嘛，女人缘当然好了。只可惜啊，这些女孩很快就看清了你的真面目。我什么真面目、啊？你不记得了？上大学那会儿，有一次我喝醉了，你送我回酒店，结果在酒店的那个浴缸里守了我一夜。顾雨，临床交给你了啊！你的人品，我们相信。再见。不是，宿舍都已经锁门了，我带他去哪儿呀？不喝了，明天就好了。垃圾桶放在这里啊，尿吐就吐在这里。哎，你要干什么？门，门，我给你开空调。门，不行，赶紧睡觉，你老老实实在这睡觉。你要干什么？哎。你要干嘛？干嘛？干嘛？哎！亲爱的，你醒！你下来，小心！今天晚上这就是你的家，老老实实睡觉，一觉起来就好了。
，说你是不食人间烟火的大仙儿，刀枪不入的母胎单身。生气了？至于吧？这大一同学不都这么说你吗？说你对女孩没什么兴趣，就爱学习。停车！哦，停停。什么毛病？更年期提前了。目前磐石对 OP1 的算法已经升级到了三点零的版本了，测试稳定，没什么明显化。好，我接着大伟介绍的，其基本的原理就是采用不同大小和比例的窗口，在整张图片上一定的够长，然后进行。不好意思，魏总，对不起，对不起，我不好意思，不好意思，没事的，没关系，丽丽啊，对不起，魏总。再见。哎，明博，这怎么开不了机了呢？我正好要去换屏，你把魏总的手机给我吧，我去，省得你跑一趟。那那太好了，我我正好合同还没开完，那谢谢你。放心吧。那我去忙了。嗯。没事。哎，谢谢。他手机的密码我是知道的。他会实时的删除微信的记录，就算你知道他手机的密码，也很难找到有价值的信息。苹果手机有一个功能，最近删除的短信、图片、录音，都会保存在一个最近删除的文件夹里。他的 Apple ID 我也是知道的，可以备份他的云端信息。可以啊，你跟你说。江启，手机修好了吗？好了。我我我之前给你拿去修的魏总的手机啊。给。你吓死我了你！下来。别客气。花了多少钱？没多少钱。谢谢啊。哎呀，你就让我进去嘛。阿姨，一会儿有什么事儿吗？好的。你，我找我的女婿。您说您女婿是大老板，那他叫什么名字？您总该知道吧？他叫……我也不知道啊。您连您女婿叫什么您都不知道啊？阿姨，我们这儿是大公司，您过来找谁干什么，都是需要提前预约登记的。他不是随便什么人都能够进来的。说谁随便呢？你怎么跟长辈说话呢？芳芳，这份资料麻烦你帮我送到记事部。好，没问题啊。哎，你们听说了吗？我在楼下看见一什么事儿，一老太太跟别人吵架，跟在菜市场似的，说什么方舟的大老板是他女婿。哎呀，这是我的女婿，这是我的女婿，这是我的女婿，你们快看一看，这是我的女婿呀，这是我的女婿，我的女婿。这不是顾总吗？嗯。哎哎哎，这个是我女儿，江喜，我女儿，我女儿，明博，刚才你看见了吗？老太太在那跟别人吵架。哦，我,我看见了，我刚跟魏总上来的，说是还吵着呢。说什么老板，什么女婿？你们先聊着，我先下去一趟，拜，拜拜。我先下去一趟，你们先聊。哎，你说这人。江喜
写儿命好，这就算是找了个好男人，也不枉费我把他生的盘亮条顺。新闻上那几张照片，好多亲戚都给我转发了。那喜儿也真是的，这个天大的好事情，在妈妈面前也不讲。妈妈，就一张工作照呢，能说明什么呢？太不严谨了。不过也像，像你的做事风格。你个小孩子，你懂个啥呀？你姐姐嫁得好，我们都跟着享福。您要是为了这件事情，您趁早打消这个念头吧。我第一没有男朋友，第二我根本就不想结婚。哎呦，你乱说什么呀？什么叫不想结婚？明年就三十岁喽，这个年纪在我们那儿，孩子都上小学了。你就是一天到晚心里没数。我告诉你啊，你就知道天天在外边闹。我这次就是要看你把这婚结了。行了，我七八点。行李，你给我收拾一下。姐，我真的我发誓，我不知道妈妈要来，我要是知道她提前要来的话，我肯定不会让她来的。如果我骗你的话，我喜欢的女孩都不喜欢我。姐，行李你收拾，我加班去了。你别走啊，我一个人，我妈妈，她火力太猛了，我受不了的。姐，真的，你再陪我一会儿。哎，那么陪我一会儿吧，我真的受不了了。姐，哎，叫她收拾行李，她还跑得快。他加班，他忙得很。你不是也要去加班吗？赶紧加班呐！嗯，走。你呀，要勤快些，升职才能升得快，啊，钱才能赚得多，知道不？好喽，知道了，走了啊。哎哎哎哎哎哎，谁呀？谁呀？哎，阿姨你好，你好，我是明博，江喜的同事，我们在方舟见过的。今天的事儿实在是不好意思了，那个。我加您一下微信吧。哎哎哎哎哎！阿姨，保安说向您道歉，红包里的钱呢算是医疗费。您要是不累的话，我明天可以早一点下班，开车带您四处转转。出门见财，这是好兆头啊！阿姨，这就是你的车呀？啊啊，呃，这这这这是我的车，咱这车好啊，节能环保，坐着还凉快呢，还不用等车位。来，给您戴一个安全帽，安全第一啊。江喜，我朋友来帮出出主意。阿石，怎么样？进展的还顺利吗？我们获得了关于魏明和林双共有财产的相关证据，还有其他个人名义购买的股票、基金等金融产品，都能够证实是两人婚后的共有财产。四姨，我还恢复了魏明手机删除的数据，他在这一年里频繁大额转账，总数大概有六百多万吧。大额频繁取现是转移婚内财产的惯用操作，难点在于我们无法追溯现款的去向，对方一般会解释成这笔钱已经花掉了。针对目前的情况，我们的策略有两点：第一，尽快锁定对方婚内出轨的证据，这是让法官酌情判定对方可以少分财产并获得抚养权的理由；第二，尽快找到这几笔大额取现的去处，这不仅能够切实保护你的个人利益。也能确认对方有非法转移婚内财产的行为。阿姨，哎，我看这景色还挺好的，给你拍个照留个念吧。哎呦，在这儿小心啊，慢点下啊，把眼镜给你戴上。哎哎哎，好看，哎，好看好看好看好看。哎，微笑一点，再高一点点，可以可以可以可以，这个可以，可以可以可以可以。明波，快把这小样子给我拍进去啊！好好好好好。开心一点，哎，三二一，耶！待会儿咱们到船上之后，能看到那亭子，咱们再拍几张。今天还开心吗？开心吧，试一试，试一试，试一试。喜欢吗？我觉得太绿了吧。呃，找一个别的颜色的，可以吗？这个好红色也有点太艳了。新款，新款，今天刚到的。哎，好好好，好看呀！记好这个，帮帮开个单子。好。
，请慢用。谢谢。阿姨，您先喝点热水，哎，暖和暖和啊。哎呀。我跟张喜那都是很好的朋友，那他妈就是我妈，您您千万别跟我客气啊！客气我肯定不会客气的，不过，这个妈，你可不要落海哦，弄不好要误会喽。哦，哎呀，我那个女儿啊，别的优点没有，就是长得好看。我从小就跟喜儿说，千万不能随随便便的把自己给嫁出去喽。一定要找个对他好的，最关键呢是要有实力的男人。嗯，我觉得吧，这两个人在一块儿啊，最重要的事情那还是感情好。感情有什么用？我就知道，贫贱夫妻百事哀。当初我跟着他那个穷鬼加色鬼的爹，吃了多少苦，我一个人。一把屎一把尿把喜儿拉扯大，我图什么呀？我不就是图他长大了以后啊，找个好男人，好让我享福吗？明君。啊啊，明明博。哦哦哦，那个明博，你现在在公司一个月能拿多少钱呢？爸爸妈妈是做什么的呀？在江州买没买房子呢？阿姨，我我现在在公司呢，是部门主管，呃，薪资薪资一般。然后我爸爸妈妈都是农村人，还在老家生活，啊，房子现在正在努力的赚钱买。呃，听说你特意抽空带我妈出去玩了一天，谢谢你啊。没多大事，你不用那么客气。既然你也见识过他是什么样的人，你也应该知道，他不是你能对付得了的。其实我觉得阿姨说的也挺有道理。现在的我，确实还远远配不上你，但我会努力。我只是需要时间。魏总之前许诺我，只要亚凡这个项目完成好，就给我升经理。这个项目，我一定拼尽全力，把它做得漂漂亮亮。方舟前段时间是接连丢了几个大客户，但客户又不是你弄丢的，凭什么让你找回来？他就给了一个月的时间。我刚刚上任。董事会想看一下我的能力，也无可厚非嘛。是我爸的意思吧？这不是展现能力，是故意刁难，是滥用职权。这是董事会的决定，是谁的意思不重要。这几个客户资料你赶紧整理一下，一个小时以后我们开会研究一下。我说了很多次了，这个东西你就下午送过来好吧？我我上次要资料。哦，好，谢谢啊。嗯。下午送过给你买咖啡，帮你装上了啊。哦，好，谢谢，没事，送过来。哎，明月，哎，合同改一下。哎，好嘞。明月，例会内容准备好了吗？准备好了，好，去吧。嗯。明博，明博，来一下。怎么了？啊。我听说魏总让安安和你同时负责了亚凡科技的项目。对啊，魏总说了，男女搭配干活不累吗？这个项目不是你谈来的吗？让这个安安捡了个大便宜啊！这这没什么吧？这个项目我本来也需要帮手，她也是自己人，又是个女生，我觉得照顾一下也是应该的呀。这个项目，安安是组长，你是副手，那到头来那功劳不全是人家安安的。估计是魏总想给安安升职，借着亚凡科技做出点业绩来。你真是太傻了！你是不是喜欢我们家喜儿啊？哎呀，我呀就是看着你这个人还不错，就跟你多说几句。呃，您您说您说，喜儿是要带着我跟他弟弟过好日子的，你最好离喜儿远一些。像你这样的人
，会把他把我们全家都拖累死的，你知不知道？怎么来这么晚？我有事儿。有些话电话里说不清楚。你看，要不这样，明天中午我们约一个午饭，如何？好，那我等你消息。再见。进来。我找到突破口了，方舟流失的那几个客户，基本都是一个圈子里玩的好的朋友。刚好信达职业的千金米娅跟我从小就是闺蜜，而且米娅和那几个家族企业的子女平时也都玩在一起。她说愿意为我引荐。佳姐，你能帮我，我很感激。但是我做事情有我自己的原则，我不希望把私人关系带到工作中来。还有，我真的不想用你的资源来帮我。安静的他呀，勃然风尘。他总挂着泪痕，独自欣赏晨昏。经过无数好奇的路人，谁都不忍心前去过问。清澈的眼神，透着一丝冰。遇见的他呀，那么深刻。他擦干了泪痕，却转瞬又褪色。生命中看似清静的神，情别又怜惜目光心疼。爱上的眼神。泪泛着斑驳，慢慢的微光，享受着。